Olha, a Operação Papai Noel já está nas ruas. A Polícia Militar aumentou o efetivo para garantir a segurança, principalmente nas áreas comerciais e de... Áreas comerciais e próximos de instituições bancárias, né? A operação que começou no último dia 12 terá continuidade por todo o final do ano. Reportagem de Marilson Maia. A exemplo dos anos anteriores, sobretudo o ano passado, onde a Operação Papai Noel da Polícia Militar desencadeada todos os anos com o objetivo de prestar uma segurança ainda maior, sobretudo nas áreas de comércio, banco e principalmente no trânsito, voltou a funcionar. A Operação Papai Noel está oficialmente desde o dia 12, desde a segunda-feira, dia 12 deste mês, já em pleno funcionamento. A operação visa justamente é, aumentar o efetivo, aumentar o, a questão da segurança nesse período de festas de fim de ano, principalmente Natal e Ano Novo. Quem vai nos dar mais detalhes é o Coronel Mário César, que é o comandante do CPO da Polícia Militar, o Comando de Policiamento Operacional, e que pode nos falar mais acerca desta operação. Coronel, a exemplo dos outros anos, sobretudo no ano passado, a operação visa mais uma vez ser um sucesso este ano. Sim, estamos na primeira fase da operação, temos um aumento de 20% a 30% do nosso efetivo na rua, direcionado principalmente para as áreas bancárias e comerciais. No dia 10 de dezembro, iniciamos a segunda fase, onde teremos um aporte maior de efetivo e todo o nosso pessoal administrativo também vem, vem para a rua né, colaborar com o policiamento. E esperamos ter é, os mesmos resultados que as operações anteriores, onde os índices criminais se mostraram inferiores a, outras, a outros meses né, comparado do ano. Olha, Coronel, uma das situações mais verificadas, sobretudo pela Polícia Militar, responsável pelo policiamento extensivo, é com relação aos assaltos, que comumente no final do ano é, é, são mais frequentes. A exemplo do ano passado, este ano, a polícia já está preparada. Sim, estamos com várias operações em andamento, operações de desarmamento, principalmente. Já foram apreendidas quatro armas de fogo, isso em abordagens realizadas. Né? Desde o dia 12 para cá. E, é, da semana passada para cá. É, isso aí evitou-se, com certeza, muitos roubos que seriam feitos. E as pessoas foram conduzidas, presas em flagrantes, conduzidas à delegacia. No tocante ao trânsito, cara. O trânsito, teremos é, o apoio de todos os batalhões com blitz de trânsito, além da operação álcool zero também, que está sendo realizada diariamente. Uma mensagem que a Polícia Militar, então, nessa, nessa questão, deixa a todas as pessoas, a população do Rio A mensagem é de estarmos à disposição, os comandantes de batalhão, comandante do CPO, é importante que a população também procure tomar medidas preventivas de autoproteção é, com relação a roubos né, e furtos de veículos, ao momento de veículos, isso ocorre é, também porque se deixa materiais, objetos de valor dentro dos carros, evitar é, esse procedimento, é, pessoas que queiram é, fazer depósitos ou saques de valores é, mais vultuosos, façam contato com a gente, façam contato com o policiamento que está na rua, que teremos o um maior prazer é, em atendê-los e dessa forma prestarmos um bom serviço e garantirmos a prevenção, que é o que nós queremos. E se for possível até denunciar através do 190. Também, não precisa nem se identificar, temos o um serviço de denúncias lá e as denúncias são verificadas pelo nosso serviço reservado. Mário Somaia, Palio Gazeta Alerta. Música